знаете, очень быстро и просто на этот вопрос, наверное, сложно ответить. Потому что сегодня понятие экологии, она касается очень многих аспектов, самых широких и разных. Я работаю с направлением, которое, может быть, как-то новым считается. Это направление, связанное с экологией сознания. Экология сознания – это э, факторы, связанные с тем, как мы мыслим, какими категориями, насколько эти категории являются экологичными, то есть приемлемыми для окружающего мира, для среды обитания, для людей. И вот с этой точки зрения вопросы экологии и сознания, они где-то являются вот частью единого подхода к экологии живого мира, в котором мы находимся. Потому что человек – это часть этого мира, мы живем и действуем не только с позиции того, что мы создаем что-то своими руками. Мы уже знаем сегодня о том, что мысль материальна. Мы знаем о том, что сегодня материальные эмоции, материальные чувства. То есть все эманации, как философы говорят, излучения, которые человек в окружающий мир выдает, они являются материальными, а значит они оказывают влияние на тот мир, в котором мы живем и существуем. И насколько эти наши излучения, наши посылы в этот мир являются чистыми и приемлемыми для этого мира, вот здесь, наверное, стоит вопрос качества экологии человека не только с позиции производственной деятельности, но и с позиции деятельности вот человеческой, как человеческого живого существа, многопланового и многогранного. Почему люди, иногда, казалось бы, достойные, не имеют того, что, в общем-то, мы называем социальным успехом. И наоборот, люди, которых ну, в нормальной жизни называют несдержанными, наглыми даже, иногда могут получить даже больше, чем хотят, либо заслуживают. Хороший вопрос. Знаете, для меня вообще понятие успех, оно вот делится как бы на некоторые составные части. Вот есть понятие какой-то внешний успех, и мы почему-то ориентируемся вот на эту внешнюю составляющую. Человек, который имеет хорошую зарплату, допустим, хорошие деньги, имеет возможность там ездить, отдыхать и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос заключается в следующем. А за этой внешней стороной, насколько человек считает себя счастливым, успешным, насколько жизнь его радует, насколько он счастлив в этой жизни. Вот здесь часто не совпадает наше внешнее представление с тем, что происходит внутри человека, в душе, как говорят человека, на самом деле. Поэтому понятие успеха – это, наверное, вопрос, связанный с некой личной гармонией, удовлетворенностью собой, своей жизнью и не показной для кого-то. А вот именно с точки зрения откровения для самого себя. А насколько ты успешен в этом мире? Тебе хорошо живется? Ты счастлив в этом мире? Или мы делаем акцент на некий имидж успешного человека? И вот здесь, когда мы через внутреннюю эту сторону посмотрим, наверное, где-то вот эти представления об успешности и неуспешности, они, наверное, где-то сместятся. И то, что внешне кажется успешным, а что-то неуспешным, на самом деле окажется, что где-то, наверное, чуть-чуть оно по-другому выглядит на самом-то деле. И вот я могу смело сказать в этом отношении, что далеко не все успешные внешние люди наедине с самим собой могут подтвердить, что они действительно успешны. А вообще вопрос немножко даже и в другом стоит. Есть вполне реальные, вполне конкретные законы этого живого мира, в котором мы живем, которые, к сожалению, не изучаются в школе, которые, к сожалению, не изучаются в высших учебных заведениях. Но независимо от того, верим мы в них или не верим, видим мы их или не видим, они действуют, они продолжают работать. Есть закон, всемирный закон, вселенский закон соответствия. Закон соответствия очень просто. Соответствует человек тому делу, которым он занимается, или не соответствует? А это уже показатель некий уровни вибраций внутренних. Вот э, часто на производстве очень легко этот критерий. Соответствует занимаемой должность, не соответствует занимаемой должность. Вроде легко и просто. Не соответствует, все понятно. А в жизни я соответствую тем требованиям, которые сегодня жизнь человека предъявляет или нет. Я выбрал вот это направление деятельности, а там свой уровень вибраций, там свои правила игры, там свои качества, которые к человеку предъявляет вселенная, жизнь, другие какие-то моменты. Мы часто выстраиваем траекторию собственной судьбы или траекторию судьбы наших детей, как правило. 
тем, что решаем, чем наш ребенок будет заниматься. Ага, вот сегодня хорошо заниматься юриспруденцией. Значит, будем из него делать юриста. Сегодня хорошо заниматься, допустим, бизнесом, будем из него делать менеджер. А соответствует он этому уровню вибрации или нет? Мы же не замечаем, мы не знаем. Мы можем так выстроить траекторию судьбы нашего ребенка, что достигнув самых больших, казалось бы, высот, он будет несчастлив, потому что он вечно будет чувствовать себя не на своем месте. Поэтому вопросы, касающиеся знания вот этих вот законов, они сегодня выходят на один из первых планов с точки зрения безопасной жизнедеятельности. Безопасная жизнедеятельность – это такая деятельность, которая происходит в соответствии с существующими законами, а значит, из-за нарушения этих законов я не подвергнусь каким-то негативным воздействием со стороны окружающего мира, среды и всего остального. И вот здесь, в этом плане, законы единого живого мира, они нуждаются в том, чтобы донесены были до каждого человека. Хорошее выражение, что не делается все к лучшему. Поэтому, когда говорят, что вот не складывается, не получается плохо, это еще вопрос хороший. Законы, которые есть, существуют, которые мы где-то не знаем, не учитываем, это тот же закон соответствия, тот же закон подобия, закон маятника, который приводит в соответствие то, что мы понастроили, если оно не соответствует требованиям времени, требованиям жизни, вибрациям жизни, еще чему-то, это будет разрушено. Потому что мир – это система саморегулирующаяся. И тот дискомфорт, который мы ему доставляем, этот мир старается как-то устранить.